እጋልባው የፌስቡክ ፖለቲካ በሬሞንድ ሃይሎ የዓለም ፖለቲካ ከቅርብ አመታት ወዲ መልኩን እየቀየረ መጥቷል በማህበራዊ ድረገጾች የሚዘወረው የፖለቲካ ትግል ድህረ እውናዊ ፖለቲካ ፖስት ትሩዝ ፖለቲክስ የሚል የዳቦ ስም ተሰጥቶት ሀገራትን እየናጠ ይገኛል ከተጨባጭ ችግር ፈጪ ሁኔታዎች ልቅ ህዝብን ባሉ ባልታ አታሎ የተሳሳተ ውሳኔ ላይ ይጥላል የሚባለው ይህ የፖለቲካ አለዮት አሜሪካንን ከትራምፕ ለማዛመድ እንግሊዝን ካውሮፓ ህብረት ለመነጠል አፍታሎ ሰደበትም የኒውዮርክ ታይምስ ዊሊያም ዴቪስ ባቀረበው ጥናት አዘል ጽሁፉ ትራምፕ ስልጣን ከመያዙ በፊት ያቀረባቸው 70 በመቶ ያሉ መረጃዎቹ ግነት አለያም ቅጥፈት ያለባቸው ነበሩ ይላል እንግሊዝን ካውሮፓ ህብረት እንድትወጣ ለማድረግ በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ አክራሪ ፖለቲከኞች ይጠቅሱት የነበረው አዘም ከሞላ ጎደል በአሜሪካ የታየውን አይነት ማበል የሚስተዋልበት ነበር በተለይም እንግሊዝ ለአውሮፓ ህብረት በየሳምንቱ 350 ሚሊዮን ፓውንድ ትከፍላለች የሚለው ያልተጨበጠ መረጃ በርካታ ዜጎችን ከህብረቱ መውጣት ጥቅም አለው ብለው እንዲያስቡ እንዳደረጋቸው ይነገራል ይሁን እንጂ ይህ መረጃ እንግሊዝን አይታ ወደማታውቀው የፖለቲካ ቃውስ ለመወርወር አፍታ ማለሰደበትም ዛሬ ላይ ያሉ የናሙና ጥናቶችም እንግሊዛውያን ዳግም ድምጽ ቢሰጡ የትናንት ውሳኔያቸውን እንደሚሽሩ ያረጋግጣሉ። አሉ ባልታ የሚዘውራው የድህረ እውናዊ ፖለቲካ ላደጉት ሀገራት የዲሞክራሲ ስጋት ሆኖ ካደባባይ ተሰይሞአል። ስቴቭን ለቬቲሲክና ዳንኤል ዚበላት ዲሞክራሲ እንዴት ይሞታል በተባለ መጽሐፋቸው ዲሞክራሲ አንድ ቀን ከሞተ ገዳዩን አትፈልጉ ማህበራዊ ድረገጾች ናቸውና የሚሉንም ለዚህ ነው። የምራቡ ዓለም ዲሞክራሲ እንቦጭ ሆነው የማህበራዊ ድረገጾች ፖለቲካ ለታዳጊ ሀገራት ግን የሕልውና ጉዳይ ሆኖ ብቀብሏል ከጣት ቁጥር በማይበልጡ አክቲቪስቶች አነሳሽነት የግብጽን አብዮት የፈበረከው ፌስቡክ ሊቢያና የመንን መንግስት አልባ ለማድረግ ጉልሚና ተጫውቷል በዚህ የተነሳም ድህረ እውናዊነት የአፍሪካ ፖለቲካ ሰገነት ለመቆናጠጥ ሽሏል መሪዎችም አንድም ስልጣናቸው ባላጋራ እንዳይመጣበት አንድም የሚመሩት ሀገር ሕልውና አሳስቧቸው የፌስቡክ ፖለቲካ ማበል ከደጃቸው እንዳይደርስ ርብርብ ያደረጉ ይገኛሉ። ላቅም ሀገር መምራት ያልደረሱትም ቢሆኑ ድህረ እውናዊ ፖለቲካን የተመለከቱ ጉዳዮችን የምረጡ እንቅስቀሳዎች አካል አድርገዋቸው እንመለከታለን። የግብጽ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ያልሲሲ ተፎካካሪ የነበሩ ሰው ካሸነፍኩ የፌስቡክ ፖለቲካን አስቆማለሁ ሲሉ ቃል የገቡትም ለዚህ ነው። በካሜሮን ያሉ የግዛት አስተዳዳሪም ወይ ካሜሮንን አለዚያም የፌስቡክ ፖለቲካ ምረጡ ሲሉ የሚያስተዳድሩትን ህዝብ የማስጠንቀቃቸው ሚስጥርም ከዚያ አይረቀም ዘለም አዳዊውን የፖለቲካ ኃሊዮት በመናድ በተለይም በታዳጊ ሀገራት ቅጥፈት ለተሞላበት የስልጣን ሩጫ ምቹ የሆነው ድህረ እውናዊ ፖለቲካ ስርዓትን ከመናድ ያለፈ ግብ የሌለው መሆኑ ተደጋግሞ እንዲታች አድርጎታል አንዳንድ ተንታኞች እንደውም ድህረ እውናዊ ፖለቲካ በባህሪው አሉባልታን ከመአራገቡ በላይ ስርዓትን ከመናድ የዘለለ ጥቅም የሌለው መሆኑ አስፈሪ እንዲሆን አድርጎታል ይላሉ ድህረ እውናዊ ፖለቲካ ይህን መሰል ወቀሳ ቢሰነዘርበትም እሚከላከሉለትም ወገኖች አልታጡም በተለይም በወታደራዊ አቅማቸው የፈረጠመው አንባገነናዊ ስርዓቶችን ለመገርሰስ ሁነኛ መፍቴ መሆኑ ይተከሳል የጸደይ አብዮት ካለማህበራዊ ድረገጾችም አይታሰም መሆኑም ለዚህ ማሳያ ይመስላል ያለም ፖለቲካ ስጋት ተደርጎ የተቆጠረ ያለው የድህረ እውናዊነትን ትችት የማይቀበል ወገኖች ሌላ መከራከር ያላቸው ማህበራዊ ሚዲያው የሐሳብ ሰረገላ እንጂ ራሱ ሐሳብ አፍላቂ አይደለም የሚል ይሞኑ ደግሞ ሀገራት ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ቢያወጡ አለያም እስከ መዝጋት ቢደርሱ ፖለቲካዊ ቀውስን ማምከር እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል ዓለም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማግስት አይታ በማታውቀው የመፈንቅለ መንግስት ማበል ስትመጣ ፌስቡክ አለመኖሩም በእነዚህ ወገኖች በኩል በማስረጃነት የሚጠቀስ ነው ድህረ እውናዊ ፖለቲካ በሁለት ጎራ ክርክር ታጅቦ ዛሬ ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ልብ ትርታ ሆኗል የምዕራብ ዓለም ዲሞክራሲ እንቦጭ የሆነው የማህበራዊ ሚዲያ ፖለቲካ እኛ መንደር የሀገር ህልውና ወደ መወሰን እየተንደረደረ ነው ነገር ግን ፌስቡክ ድልድይ እንጂ ሐሳብ አመንጭ አይደለምና መፍቴው ከዚህ የሚርቅ ይመስላል ይላሉ ይሄው ነው በቸሪያ ሰንብተን